கட்டி காட்டுறது மூட சில விஷயங்கள்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்ட்டிக்கு எங்கே போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாரீஸை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்க் காட்டன் தான் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் சில்க் காட்டனில் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மொத மொதல் புடவை கட்டுறவங்க கொஞ்சம் சில்க் அதாவது ஸ்மூத்தாக இருக்கிற புடவை எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் வச்சு கட்டிக்கோங்க சிஃபான் சாரீலாம் எடுத்து கட்டலாம் ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிறதுக்குள்ளே வலுக்கி வலுக்கி கீழே விழுவோம் அப்போ உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு இதுமாரி ஒரு சாஃப்ட் காட்டன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ப்ளவுஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கான்ட்ரஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி பிங்க் கலர் ஆலிவ் க்ரீன் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் போட்டாலும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுனோம் அதாவது இன்ஸ்கர்ட் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லணும்னு வச்சுருந்தா இன்ஸ்கர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது இடுப்பு சைஸ் இருபத்தெட்டு முப்பது அவங்களாம் இருக்காங்கன்னா செவன் பார்ட் வந்து வாங்கிக்கணும் நீங்கள் கடையில் போனான்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு செவன் பார்ட் வேணுமா எயிட் பார்ட் வேணுமான்னு கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து செவன் பார்ட் வேணும் அதாவது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க செவன் பார்ட் எடுத்துங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நீங்கள் எயிட் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நம்ம நெருக்கி கூட அதில் போட்டுக்கலாம் அதாவது இன்ஸ்கர்ட் சொல்கிறேன் நான் குவாலிட்டி வைஸ் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்கர்ட்டை வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் தோச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் அந்த இன்ஸ்கர்ட்டும் போடக்கூடாது அது கொஞ்சம் அயன் பண்ணி நீங்கள் போட்டால் அது நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சுருங்கி சுருங்கி இருந்தாலும் கரெக்டான நம்ம ப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது சுருக்கம் மாரி இருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இன்ஸ்கர்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எந்த சாரீ கட்ட போகிறீங்களோ அதெல்லாம் மொதல் நாளே நீங்கள் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா என்ன ஜூல்ஸ் போட போகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜோல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு பெரிய பதக்க மாதிரி இருந்தால் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான லுக் ஆகட்டும் ஒரு பார்ட்டி வேருக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஒரு கோயிலுக்கு போனாலும் இது எல்லாமே சூட் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கேன் நான் ஆரம்ப வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஜிமிக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் செட்டாக வருது இந்த மாதிரி ஒரு கலர் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது மிருன் மிருன் மஜந்தா அந்த மாதிரி கலரும் டார்க் க்ரீன் ஷேட்ஸில் வர்றதுனால இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் இந்த மூணு ப்ளவுஸில் எது எடுக்க போகிறேன்னா க்ரீன் எடுத்து போட்டுக்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் மெஜந்தா மெருன் அந்த மாரி கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் கலர்ஸ் அப்போ எல்லாத்த எடுத்துமே சூட் ஆகும் அது அதனால் அதான் சூஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து ஃப்ளீட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து பின் போட்டு மொதல் நாளே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சாரீல வந்து ஃப்ளீட்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம பின் பண்ணுறதுக்கு சேஃப்டி பின் வேணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிஸ்லாம் வாங்கலாம் அந்த கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இது இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் தனியாக கட்டுறீங்க அப்படின்னா அதாவது சில பேர் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அம்மாவோ அக்காவோ கட்டி விட்டுருவாங்க திடீர்னு அவங்க ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போகிற நீயே கட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வந்து வீடியோ வந்து நான் பதிவு பண்ணுறேன் அதனால் எல்லாம் நீங்கள் முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சிங்க நீங்கள் டென்ஷன் எல்லாமே சூப்பராக ஈஸியாக கட்டிட்டு போகணும் நீயா கட்டினா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ முதல்ல சேஃப்டி பண்ணால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இதை நீங்கள் ஐடென்டி பண்ணலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் விட்ருப்பாங்க இந்த கேப் விடுற இடத்துல தான் நம்ம வந்து அதை ரைட் சைடு ஹேண்டுக்கு கீழே அந்த இடுப்புக்கிட்ட நம்ம சொருவ போகிறோம் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு சுற்றி வந்து ஃப்ரில்ஸ் வரைக்கும் அதாவது இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறோம்ல அது வரைக்கும் இது வரும் இப்போ இப்படி இருக்குது சாரீஸு இப்போ இது வந்து இடது பக்கம் அதாவது நம்ம உங்களோட இடது கையில் பிடிச்சி அது வலது கைக்கு கொண்டுட்டு வரணும் வலது கைக்கு கீழே இருக்கிற இடுப்புக்கிட்ட இதை சொருவணும் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்னஸாக இருக்கிறவங்க வந்து சேஃப்டி பின் அந்த இடத்துல எப்படி போடுறதுலாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின் போடுவாங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி சுருட்டிட்டு ஒரு நாட்டு போடுவாங்க அந்த நாட்டை போட்டு சொ வந்து சொரி வைப்பாங்க அதாவது சட்டுன்னு வெளியில் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை எப்படி கட்டலான்னு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புடவையோட முனி இந்த நுனிய
ஸோ நீங்கள் சின்ன பசங்க அப்படின்னிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்படியே ஃப்ளீட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மடிச்சுட்டே வரக்கணும் இந்த வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மடிக்கிறதுக்கு அதாவது உங்களோட இடது பக்கம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா லெஃப்ட் சைடில் தான் இதை நீங்கள் மடிச்சுட்டு வரணும் மடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதை வந்து சாரீஸை கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதுமாரி பொண் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ஃப்ளீட்ஸ் வரும் ஏன்னா நீங்கள் கட்டுறதுனா இந்த மாதிரி கட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களோட செயல் ஏன்னா இப்போ என்னோட பொண்ணெல்லாம் சொல்லுவோம் அம்மா நீங்கள் கட்டுற மாதிரி கட்டாதீங்க எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் அவளுக்கு அந்த பார்டர் எடுத்து கட்டுவேன் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு பின்னு போட்டுட்டு இந்த இடம் அப்படியே பட்டையாக கீழே எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அதோட வந்து நீளம் தேவை அந்த முந்தி நீங்கள் விடுறீங்க இல்லையா அது நீளம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு அயன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே பட்டையாக வந்து அயன் பண்ணிப்போம் உங்களுக்கு காட்டுற நானும் இந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த சேஃப்டி பின் இந்த இடத்துல ஒரு ஊக்கை எப்பயுமே இதில் போட்டே வைக்கலாம் நீங்கள் அது கலையாமல் இருக்கும் அப்படி பூக்கு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன செய்கிறாங்களா இந்த இடத்த இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் இந்த இடத்த விட்டுட்டு இங்கே ஊக்கு போடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஊக்கு போட்ட மாதிரியே தெரியாது அந்த மாதிரி போடுறதும் உண்டு இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன செய்யலான்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஊக்கு போட்டிருப்பேன் ஒரு ஊக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஊக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை விட்டுருப்பேன் உள்ளார ஒரு ஊக்கு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த ஃப்ளீட்ஸும் நான் விட்டுருப்பேன் அது மாரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து அதை எடுத்திருக்கேன் உள்ளாரேருந்து தெரியுதா இப்போ இதை எடுத்துட்டோம்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் அழகாக நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி தான் நான் என் பொண்ணுக்கு கட்டி விடுவேன் இப்போ அது மாரி இப்போ நம்ம எப்படி கட்டலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டு ப்ளீட்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஆயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கும்போது இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நவுந்துருந்துதான் இப்போ நீங்கள் அந்த மாரி வச்சு டேபிளில் வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது இப்படி எடுத்து இந்த சைடுலேருந்து நீங்கள் இப்படி எடுத்துங்க ஏன்னா சிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளார உள்ளார் போயிடும் அதனால் இந்த பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது உள்ளார அப்படியே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அப்படியே நீங்கள் அடுக்கி எப்படியே வச்சு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இன்னொரு ஊக்கு போடணும் அங்கே ஒரு ஊக்கு போட்டாச்சு ரெண்டு ஊக்கு போட்டோம் இன்னொரு ஊக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கலையாமல் இருக்கும் அதாவது ஷோல்டர் கிட்டே நீங்கள் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல ஒரு ஊக்கு போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் கிட்டையோ இல்லை வந்து மாதிரி கேர்டன்ட்டையோ நான் மாட்டிட்டேன் ஸோ இப்போ எடுத்து நான் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளீட்ஸ் இப்படி நேரம் யாரும் நமக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்படியே எடுத்து நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் அதாவது பிகினராக இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா இது மாதிரி நம்ம யாராவது மேலே பிடிச்சிட்டா அதாவது கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேர்டனில் நம்ம இந்த மாதிரி தொங்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் காட்டுறேன் அதை அயன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் நிறையா மோடு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உல்லு சில்கு காட்டன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜரி ஒர்க் பண்ணும்போது கவனமாக பாருங்கள் இல்லைனா அது மாதிரி அந்த இது பட்டு இந்த த்ரெட்டெல்லாம் சுருங்கி போயிடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன மோடில் வைக்கணும் அதாவது காட்டன் ஜெரி மோ இதில் இருக்கிறனால நான் காட்டன் மோடில் வச்சுக்கிறேன் நான் ஜெரி மேலே வைக்காமல் அந்த மேலே மட்டும் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து இதில் சில்க் மோடு வச்சுருக்கேன் அது இப்போ இதில் வச்சு ரொம்ப அழுத்தாமல் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இது அந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து மாடலுக்கு நான் யாரை வச்சுருக்கேன்னா இதை தான் வச்சுருக்கேன் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபோல்டிங் லேடர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் இன்ஸ்கர்ட்டும் டிஷர்ட் போட்டு ப்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு மேலே வந்து அந்த ஷோல்டர்கிட்ட வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாப்பு ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு கட்டி காட்ட போகிறேன் ஸோ வித்தியாசமாக என்ட்ட மாடலிங் கேர்ள்ஸ்லாம் கிடையாது அதனால் இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு கட்டி காட்டுறேன் எப்படி காட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இல்லையா எப்பயுமே இன்ஸ்கர்ட் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம கட்டக்கூடாது அந்த ஓப்பன் டைப்பில் வரக்கூடாது ஏன்னா அந்த இன்ஸ்கர்ட்டில் உங்களுக
பிளீட்ஸ் நம்ம அயன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்போ சாரீக்கு நீங்கள் கட்டும்போது ஈஸியாக இருக்கும் புடவை கட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீ லைட்டாக ஒரு உதறு உதறிக்கிங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்கர்ட்லாம் கட்டிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு அதாவது சப்பல் சாண்டல்ஸ் பூட்ஸ் எதுவும் நீங்கள் போட்டுக்குறீங்களோ அதை போட்டுட்டு தான் நீங்கள் அதுக்கு மேலே சாரி கட்டணும் ஏன்னா சாரியெல்லாம் கட்டினதுக்கப்புறம் அது கட்டினீங்கன்னா சாரிக்கு மேலே இவ்வளோ தூரம் அந்த செப்பல்லாம் தெரியும் அதனால் செப்பலோ ஷூவோ போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா பூட்ஸ் மாரிலாம் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ புதுசாக டைப்பு அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே சாரி கட்டுங்க ஏற்கனவே சொன்ன பேர் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாரி நாட் போடுவாங்க இந்த நாட் போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த நாட்டை போட்டுட்டு பின்பக்கம் அதாவது இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பின் சைடு வந்து இந்த மாரி சொரிடுவாங்க அப்போ மோகாமல் இருக்கும்ட்டு ஏன்னா சில பேர் வந்து சேஃப்டி பின் அந்த இடத்துல சேஃப்டி பின் போட்டுருவாங்க அப்போ அது நவராமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் இந்தமாரி பிகினராக இருக்க எனக்கு கொஞ்சம் நாள் கண்ணு நண்டா வேணா நீங்கள் இந்தமாரி நாட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ சாரியை இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த சைடில் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இப்போ போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு ஊக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஊக்கு அந்த இடத்துல போடுங்க ஸோ சாரி கட்டும்போது நல்லா கவனமாக இருங்க ரொம்ப புடவை வந்து மேலேயும் தூக்கி நீங்கள் கூடாது கீழேயும் பெறலக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கட்டும்போது இந்த மாதிரி பின் பண்ணுறோம்ல இந்த சாரி வந்து எப்பயுமே பாருங்க இது உங்களோட வலது பக்கம் அங்கே தான் இந்த இன்ஸ்கர்ட்டை வந்து அந்த இதை டை பண்ணணும் அதை டைப் பண்ணிக்கணும் அதே சமயம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம சொருவ போகிறோம் இப்போ சொருவிட்டு இப்படி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இதை மாதிரி பின் சைடு வரைக்கும் அதாவது பின்னாடி வரைக்கும் கொண்டு இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு போயிட்டு இந்த சைடு அந்த சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் பின்பக்கமும் இதே மாதிரி நீட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கக்கூடாது உங்களோட பேக் சைடும் இப்போ இதை வந்துட்டு இல்லையா இப்போ இதோட முந்தி இது இருக்குது இப்போ இதை என்ன செய்யணும் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வந்து விட போகிறோம் இந்த இடத்துல இருந்து ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதாவது இந்த இடத்துல சொருவதுக்கு அதனால் இதை என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு சுற்று முதல்ல ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது சுற்று சுற்றி எடுத்துகிட்டு வரணும் பின்பக்கம் இன்னொரு சுத்த சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஃப்ளீட்ஸ் வேணுமோ அந்த ஃப்ளீட்ஸ் அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சும்மா அந்த மாதிரி ஒன்று சொருகி வச்சுக்கோங்க இந்த அளவு போதும் அப்படின்னு சொருகி வச்சுங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் நிற்கும் இல்லைன்னா எல்லாமே கீழே அப்படியே விழுந்துடும் இப்போ சுற்றி நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இதை அப்படியே உங்களோட சோல்டரில் போட்டுக்க வேண்டியதான் இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஃப்ளீட்ஸை வைக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக சரி பண்ணி பின்னாடிலேருந்து கரெக்டாக இது மட்டும் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து எந்த தூரத்துக்கு இப்போ இந்த ஜரிகெல்லாம் கொஞ்சம் இப்போ இது தான் ஹிப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கலேன் சில பேர் வந்து ரொம்ப இந்த இதோட சேர்த்து வச்சு இந்த இப்படி போட்டுருவாங்க ஸோ இடுப்பெல்லாம் தெரிய வேணாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஜாக்கெட் கூட அளவு கூட கூ கூட வச்சு செய்வாங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு அமையணா இந்த மாதிரி அமைச்சு இந்த இடத்துல நீங்கள் சும்மா மேலே நான் அப்படி ஒரு சேஃப்டி பின் உங்களுக்கு இப்படி போட்டு காட்டுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு பின்னை நீங்கள் போடலாம் இது வந்து வெளி சைடு தான் போடணுன்னா உள் சைடும் போடலாம் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்த இந்த இடத்த இந்த மாரி வரணும் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் இந்த ஜருகை வந்து வரும்போது அழகாக இந்த மாரி அடுக்க அடுக்காக ஸ்டெப்ஸ் வைக்க வரும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே சமமாக ஒரே அளவுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்பேன் ஆனால் இது மட்டும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு அதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு கூட வச்சு நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சா இப்போ நம்ம இப்படி டக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக அழகாக முன்னாடி வந்து இப்படி அமையும் இதெல்லாம் அடுக்கடுக்காக உள்ளார வந்துடும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாரி இடத்துல நுழைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு சேஃப்டி மின் தான் நல்லது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி நான் வந்து அழுத்துறேன் நான் ஸோ பட்டு புடவை காட்டனில் கொஞ்சம் ஈஸியாக போய்டும் பட்டு புடவையில் போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சேஃப்டி பின் இப்படி போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம சொருக்க வேண்டியதும் இந்த மாதிரி அழகாக பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சுருங்கி சுருங்கி இருக்காது மீறி எக்ஸசாக இருக்காது எப்படி வந்து பின்னாடி வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம லூஸாக விட்டுருந்தால அதை நீங்கள் வந்து கையை விட்டு இந்த பக்கம் இப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இந்த பார்த்திங்கன்னா
இப்ப இந்த ஃபிளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ண இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம சொருவியாச்சு இப்ப நான் முதல்ல உங்களுக்கு இந்த இடத்த கொஞ்சம் தாராளமா விடுறதுனால இந்த இடத்துல அவ்வளவு சுருக்கம் இருக்காது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஊக்கு போடும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா சைடும் வந்து நீ உட்பக்கமா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பாத்தீங்களா இந்த காட்டின் இருக்க இல்லையா இந்த இடத்துல ஊக்கு போடக்கூடாது ஊக்கு போடுறது பதிலா நீங்க உள்பக்கமா இப்படி உள்ளார் போகணும் நம்ம இதுக்கு மாலுக்கு போறதுனால உங்களுக்கு இப்பயே காட்டுறேன் இப்படி போட்டு நீங்க அதுக்குள்ள வச்சுட்டீங்க இல்ல இப்படியும் போட்டுக்கலாம் வசதி பார்த்தா நீங்க அப்படியே போடுக்கலாம் இப்ப நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஊக்கு போட்டா இப்ப மேல இருந்து இப்படி போட்டாச்சு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒண்ணா எடுத்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது இந்த சைடை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஊக்கை நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உள் சைடும் போலாம் இதுக்குள்ளயும் நீங்க சொருவி போலாம் அப்ப இந்த இடத்துல பின் போட்ட மாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிங்கமா தெரியாம நல்லா ஒரு நீட்டா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால நீங்க உள்பக்கம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளீட்ஸ விட்டுட்டு அதுக்குள்ள வந்து ஊக்கு போட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம இந்த மேல இருக்க ஃபிளீட்ஸ் வந்து சரி பண்ணலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து அப்படியே கரெக்டா அந்த இடத்துல சுருக்கம்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிளீட்ஸ் கிட்ட என்ன அளவுக்கு இருக்கணுமோ ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரா கட்டும் போது கரெக்டா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளவுஸுக்கு மேல வரைக்கும் அது வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சரி பண்ணணும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாஸ் ஷேப்ல போடுவாங்க அது ஒண்ணும் இல்லை அந்த சாரீஸ் எப்படி போட்டு இந்த நேரம் கொண்டு வந்து இப்படி நேரம் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து இங்க ஒரு ஊக்க போட்டுட்டீங்கன்னா இதை இழுத்துட்டு வரணும் இந்த இடத்துல லூஸ் பண்ணிட்டு இதை கொஞ்சம் இழுத்து வந்து இப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாஸ் ஷேப்ல இந்த இடத்துல நெக்லஸ் தெரிய மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஊக்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த ஃபிளீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அந்த லைன் லைனாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாகவே அந்த லைன் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே ஃபிளீட்ஸ் வச்சது அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே இப்போ நான் செயின் போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபிளீட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அழகா ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸ் அழகா நீட்டா இருக்குது ஸோ நம்ம கட்டும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா நீட்டா இருக்கும் ஏன்னா இது லேட்ருங்கிறதுனால இப்படிதான் கட்ட முடியுது ஸோ இப்ப சாரீஸ் பேசிக்கா ஒரு பிகினர்ஸ் எப்படி இந்த புடவை எல்லாம் கட்டலாம் ஜோல்ஸ் எல்லாம் போட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவு போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ புடவை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர்ல விடணும் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை இடுத்து சொருவினாலும் அந்த மாதிரி சொருவிக்கலாம் அந்த தகுந்த மாதிரி இப்ப நம்ம சாரீ ஜோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம முத நாள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெடியா செட்டா எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அழகாக அந்த ஆன்டிக் ஜோல்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ஹாரத்தை அதில் போட்டாச்சே வலையில் வந்து வளர்க்கும் போல் நானே போட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி அமைச்சிருக்கிறதுனால அதுக்கு போட முடியாது ஸோ நீட்டாக அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் வெளியேந்து கீழே வரைக்கும் ஸோ சாரீஸ் சுருவுறதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாரீஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நீங்கள் மட்டும் தான் செய்கிறீங்கன்னா இந்த இடத்த கீழே முதல்ல ஏற்றி பிடிச்சி நல்ல ஒரு நீ விட்டுக்குங்க இந்த மாரி கொஞ்சம் தளர்வாக கட்டும் போது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி கட்டால் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது உள்ளார தள்ளி முதல் ஃப்ளீட்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் பார்க்குறதுக்கு இந்த இடம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஜாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த அழகாக நீட்டாகவும் இந்த மாரி அமைஞ்சு போயிடும் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ வந்து எங்கள் பொண்ணுக்கு சின்ன பசங்க காலேஜ் படிக்கிற குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஏ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு ஃப்ளீட்ஸ் அதை நான் அதில் எடுத்துருப்பேன் நான் ஏன்னா இதை மாரி இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா பிகினர்ஸாக இருந்தாலும் அழகாகவே புடவே கட்ட கற்றுக்குங்க அதுக்காக தான் நான் இப்படி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் நான் இதை மாதிரி ஏழு எட்டு ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கலாம் ஸோ இந்த எங்களை மாதிரி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க ஆட்டர் டெலிவரி கொஞ்சம் வெயிட்லாம் போட்டு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஃப்ளீட்ஸ் அதாவது மேலே இருக்கிறது பாருங்க இந்த இடத்துல வைக்கிறது அது ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் வித்தியாசப்படும் சாரிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ சில்க் காட்டன் காட்டன் சாரம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பெரண்டான நாங்கள் ஒரு மூணோ நாலு பட்டி தான் வைப்போம் பட்டு போடுவேனா கூட ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வைக்கலாம் அது அது அவங்களோட தடவை இல்லை நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சாரீஸ்லலாம் நல்லா வந்து இந்த பல்லுல டிசைன் சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடம்லாம் கரெக்டாக வருதா வரலைனா கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கோனா அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபோலோ விட்டுட்டு போகலாம
அதாவது ஏழோ அஞ்சோ அது உங்களோட விருப்பம் இப்போ ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் சரைட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஒரே ஈவனாக வர மாதிரி வச்சுட்டு சேஃப்டி பின் போட்டுடுங்க அதில் அதில் ஒரு சேஃப்டி பின் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சேஃப்டி பின் அந்த இடத்துல ஒன்று உள்பக்கமாக போட்டுடுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முந்தி முந்தி அதை மாதிரி எடுத்து நம்ம முதலே நம்ம முந்தியெல்லாம் பின் போட்டுட்டோம் ஸோ அப்புறம் இப்போ தான் கட்ட போகிறீங்க அப்படிங்கிறவங்க இப்படி நாங்களும் இப்படி கட்டிடுவோம் அதனால் இந்தமாரி காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ அந்த கரெக்டாக நாங்கள் ப்ளீட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ பெண்ணு போட்டாச்சு ஏன்னா பழக பழகம் இது வந்துடும் உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் சாரி கட்ட கட்ட இதுமாரி வந்துடும் இதுமாரி வந்து ஃப்ளோர்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டும் விட்டோம் போடலாம் சாரி சார் இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக உங்களுக்கு சாரீஸ் அந்த ப்ளீட்ஸ் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இல்லை இந்த மாதிரி விட்டிங்க ஜரிகெல்லாம் தெரியணும் பல்லுலாம் தெரியணும் இந்த மாதிரி விடலாம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக்கும் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் இல்லையா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்